Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va fabriquer avec un tube, on va faire un contenant pour mettre le perchlorure de fer pour tout ce qui est révélation du damas et révélation des lignes de trempe. Allez, c'est parti Donc pour ça on va avoir besoin d'un tuyau en PVC. Alors celui-là il fait 80 mm de diamètre. On va avoir aussi besoin de différentes parties. Donc ça c'est un manchon à buter. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et on va avoir besoin de deux parties comme ça. Donc c'est des tampons de visite mâle. Ça c'est ce qui va faire euh, le couvercle, ça se dévisse, voilà, ça étanche, il y a un joint dedans, au caoutchouc. Voilà, et je vais vous montrer comment assembler tout ça. Allez, c'est parti. Pour commencer, on va utiliser le tuyau de PVC. Donc il y a différents diamètres, ça va dépendre de, de vos lames, voilà, de l'épaisseur, de la largeur, s'il y a des courbures et tout ça. Moi j'ai pris du 80 mm parce que c'est ce qui va me convenir le mieux. Donc en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à la bonne longueur par rapport aux lames qu'on va mettre dedans. Voilà, si on fait des petits couteaux, bah, on va prendre 30-40 cm, ça suffira. Et puis si on fait des lames un peu plus grandes, et bah, on va couper jusqu'à 80, 1 m, 1 m10, 1 m20. Voilà, ça va dépendre de l'utilisation. Moi là, je vais couper à 1 m10. Comme ça, je pourrais faire des grandes lames, des petites lames. Il y en aura pour tout. Maintenant que j'ai coupé mon tuyau, il va falloir le poncer légèrement à l'intérieur, des deux côtés. Poncer également un peu les parties qui vont être collées voilà comme ça ça aura une meilleure accroche si vous n'avez pas cet adaptateur pour mettre au bout du tuyau pour pouvoir ensuite mettre cette partie là Donc, si vous n'avez pas ça vous pouvez aussi utiliser un décapeur thermique pour chauffer cette zone. C'est ce que je vais faire sur une partie du tuyau. Donc euh, on va la faire chauffer, on va l'agrandir un, un tout petit peu pour pouvoir mettre cette partie. Voilà. Comme ça, ça remplace la pièce et au moins il y aura encore moins de fuite. Une fois que le tuyau a été élargi ou que vous avez mis l'embout, après on peut enlever ça pour la mise en forme et puis après on va le poncer un peu. Très légèrement, c'est juste pour le rayer avec un papier de verre avec des grains assez gros. Là, c'est du 80. Donc, je le raye bien pour que la colle accroche. Il faut bien le rayer comme ça, puis après, il faut le dégraisser avec un petit coup d'acétone. Et après, on pourra le coller à l'époxy. Et notre projet sera terminé. Je prépare mon époxy, donc là c'est un bicomposant, la résine et le durcisseur. Et après, ce 
qui est important c'est de bien mélanger Et voilà, mon tuyau est assemblé. J'ai mis de l'époxy dans le pas de vis et entre la partie qui s'emboîte dedans et le tuyau à l'intérieur. Donc c'est tout collé. Pareil pour l'autre côté. C'est emboîté et collé. Là, j'ai pas mis d'époxy dans le pas de vis parce qu'après, il faut que ça puisse s'ouvrir et se refermer pour que je puisse mettre le perforateur de fer à l'intérieur hop et comme ça je le ferme pour le stocker il n'y a pas de poussière de ferraille qui tombe dedans hop et puis je l'ouvre et puis comme ça je peux mettre mes lames dedans donc là on va voir on va tester pour voir si c'est étanche je vais mettre de l'eau moi ce que je vous conseille c'est de tester avec un petit bout d'époxy que vous mettez dans le perforateur de fer vous le laissez 2-3 jours dedans et vous regardez si ça l'attaque pas, moi c'est ce que j'ai fait et j'ai vu que le morceau d'époxy a pas du tout été rongé par le fermeture de fer. Donc théoriquement ça devrait pas bouger, ça devrait tenir dans la, dans la durée. Je vais mettre un peu d'eau dans le tuyau pour voir si c'est étanche. C'est bon, ça ne fuit pas, c'est bien étanche. Il vaut mieux être sûr que la résine résiste au perchlorure de fer, parce que après ça dépend, je pense, la concentration de perchlorure, euh, vu que c'est mélangé avec de l'eau. Si la concentration de perchlorure de fer est trop importante par rapport à l'eau, peut-être qu'il y a un risque avec l'époxy, je ne suis pas sûr. Si vous savez, euh, Mettez-moi dans les commentaires en dessous de la vidéo, ça m'intéresse. En tout cas, là, ça résiste plutôt bien. J'ai attaché mon tube à côté du backstand, comme ça quand je ponce. Tac, après je peux faire directement la révélation à côté. J'ai fixé l'armature. Et puis j'ai mis le bas dans un seau, au cas où, si un jour il y a une fuite. Comme ça, ça inondera pas tout l'atelier, ça restera dans le seau. Voilà. La vidéo est bientôt terminée, donc moi voilà, j'ai été vraiment content de faire cette petite vidéo pour toi. Un petit tuto, ça peut toujours servir au cas où. Moi je te dis, euh, si tu as aimé la vidéo, tu peux laisser un pouce bleu. Tu peux t'abonner aussi sur ma chaîne YouTube en cliquant sur la cloche des notifications. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et Facebook, donc c'est la forge du Ronin. Voilà, euh, je pense que j'ai tout dit. Si tu veux laisser un commentaire, si tu as des questions, il n'y a pas de souci. Sous la vidéo, il y a un espace prévu pour ça. Ciao